Es gibt so eine schöne äh, alte deutsche schwäbische Weisheit, wo jemand zu seiner Tante kommt und die Tante sagt, sage mir, was dir fehlt. Und dann sagt er, was dir fehlt, okay, und jetzt bringe ich dir bei, warum du das nicht brauchst. Wir haben heute ein Verfügungswissen über die Welt durch das Internet unermesslichen Maßes. Durch Knopfdruck stehen uns unglaublich viele Informationen zur Verfügung, aber wir lernen nicht mehr, sie zu filtern, sie zu bewerten, sie abzugrenzen und dergleichen mehr. Diese Fähigkeit ist das wichtigste Kapital, was die Kinder aber entwickeln müssen, um sich später in der Welt zurechtzufinden. Das heißt, wir müssen die Fähigkeit der Kinder, sich zu sammeln, sich zu konzentrieren, sich zu schützen, vor allem dem, was auf sie einwirkt und was sie nicht filtern können, weil sie keine Voraussetzung dafür haben können, müssen wir trainieren schon im Grundschulalter. Wenn wir das nicht machen, dann bilden wir die Kinder durch ein System, das nichts anderes als Fleiß und Konformismus belohnt, an den Herausforderungen der Zukunft vorbei aus. All of a sudden, you have access to all that information, that content, that culture without the experience, right? Just because you're looking at a piece of art on an iPhone or a smartphone or a tablet, doesn't give you the emotion that you have if you're see, looking at the same piece of art in a site such as this one or, or in its original location, right? Uh, so I think there's a challenge for, for, for the, uh, the education community to work with the technology but then strengthen all the, the education content that needs to come with it so that our kids, our children can actually indeed, you know, learn something from it as opposed to just consume uh, culture. In France, uh, our approach to education has uh, too often been um, to privilege uh, abstract subjects, math, French, etc. I think uh, we should develop a more um, practical approach to things and to teach children how to appreciate art, how to question artists, how to um, learn to go to concerts, to museums. This is not something which is too natural at the beginning, depending especially on the social field you come from, uh, your, your family. And this is a very important uh, a subject that should be uh, tackled, I think. Je ne suis pas au courant, par le détail en tout cas, de ce qui se passe dans les autres pays membres de l'Union européenne. Mais en tout cas, je sais qu'en Belgique, il n'y a pas assez, je dirais, de temps consacré à des visites de musées pour les étudiants, pour les enfants un peu plus jeunes. Je pense que ça pourrait susciter chez eux un intérêt, en général pour l'art et la culture, mais aussi pour la création. Mais évidemment, il n'y a pas que les musées, il y a la musique, il y a l'écriture. Je pense qu'on ne suscite pas euh, suffisamment, à mon avis, euh, ce goût pour, pour ce qui relève, je dirais, presque de, de l'immatériel. On est dans une société euh, très matérialiste, où on, euh, très consumériste. Et donc, je pense qu'il n'y a pas assez de place, en tout cas à mon goût, pour susciter ce goût, cet engouement, cet, cet amour pour, pour l'art qu'on pourrait susciter auprès des enfants. Je crois qu'il y a des lacunes à cet égard, vraiment. Vivendi, we have a project to create a site to help children understand that an artist is not just someone coming very successful suddenly. He has a lot of inspiration in him. And for example, we know that uh, some artists like Mika is very inspired by Mozart or George Milius. So we, we have to explain to children how an artist is evolving. And also we have to explain to children what the creative industries are. It's a very good thing to be a legal officer in a company such as a Universal Music or a marketing director or and or a, um, artistic director we have a lot of, of jobs and it is important that children can be involved in this industry and know more about the value chain we have to care about the kind of society 
that we want to live in, the kind of society that we want our children to inherit from us. So that is why it's so important fight for me. And I suppose I've done it in practical ways by uh, singing in sometimes in places that are not used to having uh, classical concerts. And, uh, and I've managed, I think because my audience tends to trust me, uh, I've managed to impose in a gentle way programs that people would never choose to hear themselves. And so it's a small way, one drop in the ocean, of adding to this fact that culture is for everyone and culture is necessary for everyone. Mm -hmm.